ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലയാളിയൻ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡാനിയൽ പെരേര നിങ്ങൾ ഈ ചാനലോ ഈ വീഡിയോയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഡാനിയൽ പെരേര എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അത്യാവശ്യം അയർഷ് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ അയർലൻഡാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയർഷ് വിശേഷങ്ങളും അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് അഭിനന്ദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മലയാളികളെ മുഴുവനുമായിട്ടും കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാവിപത്ത് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിനെതിരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വരെ ഞാൻ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം തന്നെ എനിക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ചിനെയും കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ മൂന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊരു സംസ്ഥാന ദുരന്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നിലോട്ട് വന്ന് അവരെ കണ്ടുപിടുത്തുകയും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും നമ്മുടെ കളക്ടർമാരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറീസും പോരാത്തതിനെ എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾ വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വളരെ അലർട്ടായിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ അസുഖങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നത് ഇറ്റലി ആയിക്കോട്ടെ സ്പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അസുഖങ്ങൾ എത്തുന്നത് ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ കാണിച്ച ഒരു ജാഗ്രത അവരെ കൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കേസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മനോഹരമായി അതിനെ നേരിട്ടു പക്ഷെ അവരതിനെയൊക്കെ വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് എടുക്കുകയും ആ കേസുകൾ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിറ്റുവേഷനോട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയിലൂടെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ യാത്ര ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ആ സമയത്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ കൊറോണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഡബ്ലിൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കൊറോണ ഭീതി അത്ര ശക്തമായിട്ടില്ല ഞാൻ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിലോട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കൊറോണ ഭീതി ഉണ്ട് സത്യമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു കൊറോണ ഭീതി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര അധികം ശക്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡബ്ലിൻ എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ ദുബായിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ച ഞാൻ ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരല്പം പ്രശ്നമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ലോകങ്ങൾത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഭയം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നു തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബായിൽ യാത്ര ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് നേരെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്തും അവിടെ എനിക്ക് ചെക്കിംഗ് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഭയമോ ഒന്നും ആരെയും അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ ഒരു ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു പോകുന്നു ഞാൻ എയർപോർട്ട്
അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഞാൻ നേരെ വന്ന് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിലാണ് കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് കണക്ഷനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാമായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ടുള്ള വാതിൽ വരെ എത്തി പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് വരെ ഒരാളെയും ചെക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല അവിടുത്തെ അവരുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ചെക്കിങ് ഒന്നും ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം നേരെ അടുത്ത ഈ ചെന്നൈ എന്ന എയർപോർട്ടിൽ എയർപോർട്ടിനകത്ത് കയറി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ പിടിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി അവിടുത്തെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് പുറത്തോട്ട് വന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവിടെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കൊറോണ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കിങ് ചഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ഇത് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം വളരെ വളരെ അധികം കയറി നമ്മുടെ ജീവൻ വളരെയധികം വില തരുന്ന ഒരു നാട് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നാട്ടിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് സിക്കായി അതെനിക്ക് അല്പം എന്താ അറിയില്ല അത് വേറെ വേറൊരു ശരീര ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട് പുത്തൻതോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടെ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള പറയാം കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ടിക്കറ്റ് ഇതിൽ ഒ പി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പണ്ട് പോയിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഒരു തുണ്ടൊക്കെ എഴുതി തരുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അതാണ് പുത്തൻതോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പോയി വെറും അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് എന്നെ എന്നെ ചികിത്സ എന്നെ ഡോക്ടർ നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് എഴുതി തന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മരുന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി കിട്ടാത്തത് ഞാൻ അപ്പുറത്തൊരല്പം പൈസ കൊടുത്താണെങ്കിൽ ഞാനത് മേടിച്ചു ആകെ എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയായിരിക്കും ഒരു ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ലാബിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലവായി ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ചിലവായി എനിക്കവിടെ ആകെ ഒരു അഞ്ച് രൂപയാണ് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലവായത് പിന്നെ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ പുറത്ത് ചിലവായി പിന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കൂടി പോയാൽ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് അയർലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അയർലൻഡ് അവധി കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരണം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെക്കിങ് ഇല്ലായിരുന്നു വരുന്നവർക്കാണ് ചെക്കിങ് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് പോകുന്നവർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു സോ ഞാൻ അതിൽ കയറി അതിനുശേഷം ഞാൻ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ പോയി ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കൂർ അവിടുത്തെ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആടെയും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം നേരെ ഡബ്ലിൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിനെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ചെക്കിങ് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ചെക്കിങ് കണ്ടില്ല ഞാൻ വന്നത് എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ല
യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പയ്യ പയ്യ ഇവിടുത്തെ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങി കൂടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറിനും നൂറ്റമ്പതോളം അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജനു മാർച്ച് പതിനേഴ് മാർച്ച് പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് കേസുകളോളം ആയിട്ടുണ്ട് അയർലൻഡിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേയാണ് ഇതിവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുന്നേ ആണ് ഇവരിവിടെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഇവർക്ക് ആൾക്കാരെ വേണം എന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ഇവർ പോവുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കടക്കുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡാറ്റ പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം കൈവിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ പുതിയ പുതിയ കേസുകൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അസുഖം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സോ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റോ കാണിച്ച ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അർജൻസി ഞാനിവിടെ അത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നിലാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള മാർച്ച് പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുൻ കൈയിട്ട് പോയി കുറച്ചുകൂടെ കേസുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ലോകത്ത് വേറെ ആരും എടുക്കാത്ത വളരെ മികച്ച ഒരു മെഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം ഞാൻ ഞാൻ പറയാം കാരണം ഈ പറയുന്ന ഇറ്റലി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ അത് ഇറ്റലിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അടുത്ത രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിനാണ് സ്പെയിനിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു കെ യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഇന്നലെ ഈ പുതിയ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കൊറോണ കേസ് കേസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അമ്പതിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ അവിടെ മരി മരിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്പതോ ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറോ എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നമ്പർ അറിയില്ല അവിടെ ഏകദേശം അമ്പതിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് രാജ്യങ്ങളാണിവ പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അഭിനന്ദിച്ച് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ യൂറോപ്പിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളം ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടി അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അത് പറയണം അത് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളവർക്ക് കിട്ടാറുള്ള ഒരു കമൻ്റാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പിനെയും കേരളത്തെയും കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തെ കുറിച്ചൊരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും പിന്നെ നിന്നെ നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു ഒന്നും കൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ യാത്ര ഇന്ത്യയിലോട്ടുള്ള യാത്ര വിലക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ
ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാശ് ചിലവ് ഒരു ജി പി ഐ കാണാൻ പോകണമെന്നിൽ നല്ല കാശ് ചിലവാകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ തടുക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ഫലവത്താകും എന്ന് കണ്ടറിയണം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാക്കുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കണ്ടറിയാം വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മാമുണ്ണോ അങ്ങ് ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനിലും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ വേറെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ പറ്റുന്നിടത്തോളം വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഏ പുറത്തിറങ്ങുക അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മളെയും കൂടെയൊക്കെ ഓർക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ച് മാർച്ച് പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിലായിരിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതെ നമുക്കതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം സർവൈവ് ചെയ്യട്ടെ അതിനോടൊപ്പം അയർലൻഡും ലോകം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നും എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ ജന ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നല്ല നടപടികൾ തീരുമാനിക്ക് തീരിക്ക എടുക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് അപ്പോൾ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്